ಶಿವಾ ನಮ ಶಿವಾ ನಮ ಶಿವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ ಪಿನ್ನ ಕಳ್ಳಮ್ಮಾರಡ ಶಲ್ಯ ಇವಮಾರ್ಕೊಕ್ಕೆ ಎಂದಗಲು ತೊಳಿಲೆ ಏದು ಜೀವಿತೋಡೆ ಓ ಕಷ್ಟ ಎಂತ ಕೂಡ ನೆನೆ ಬರಂಡ ನಡಕಡ ಸೆಷನ್ ಲೇಕ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬರ ಫೋನ್ ಕಳ್ಳ ಆ ಪಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಆ ಬಾರಿಕ ಕಳ್ಳ ರೋಗನ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಓಟೆ ಗಿಟ್ಟಿದಾನು ಬೋಂಗು ಕಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಅದ ಇತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದೆ ಅದೆ ಎರಿಕಿ ಓಡ ಬೈಲ ಎರಿಕಿ ಆ ಎನ್ನ ಪಡಿ ಓಡಕ್ಕೆ ತೈಲ ಎಂತ ವಗ ಪಚ್ಚ ಕರಿ ಓಡ ಅಂತ ತವೆ ಎನ್ನ ಲೋನಿ ಇರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಯಲಂದಿ ಕಳ್ಳಮ್ಮಾರ ಕಾರಣ ಮನಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೆಡನ್ನು ಉರಂಗ ಪಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ ಮೋನಿಂಗ್ಡು ಬಂದೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಉಳ್ಳದಾನಲ್ಲೇ ಎಂದಾ ಪೇರೆ ಶಿವಪುರಿ ಆ ನಲ್ಲ ಪೇರಾಣಲ್ಲ ಎಂದಾ ಪೇರೆ ಆ ಪೊಟ್ಟನ ಪೇರ್ ಬರೇನ ಪುರಿಷನ್ ಬೆಳ್ಳಾಯಣಿ ನಿಂದೆಯೋ ರಬರ ರಾಜಪ್ಪ ಇಯಾಳ್ಡೆಯೋ ಸೋಳಮನ್ ನಮ್ಮಡೆಯೋ ಬರೇನ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬಶೀರ್ ಇವರಿ ಇಡತ ಬ್ಯಾಗಿನ ಅಗತ್ತೆ ಞಂಗಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉണ്ടായിರನು ಕುರ್ಬೆ ಅದ ಎಡತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇವಮ್ಮಾರಡೆ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಜೀಯಂಡ ಇರಕಿ ಬಿಟ್ಟೇಕ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆ ನೋಟಪೊಳಿಗಳಾ ಇವರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಳಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಾ ಪೋರೆ ನಾಟ್ಟಿಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಹಿರ
മഹാദേവൻ തമ്പി കാരണം ആർക്കും ഉറക്കല്ല ഉണ്ടാവണ്ട പോട്ടെ പോടാ സാർ ഇവിടെ വനിതാ പോലീസിനൊന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ വന്നേ എന്താ ചോദിച്ചേ വനിതാ പോലീസ് എവനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അതെ ഒന്ന് നിന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ എന്താ സാറ് ഞങ്ങളെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓഹോ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാതെ നാല് ശുദ്ധാത്മാക്കളായ പ്രതികളെ സാറിന് ഇറക്കി വിടിയിച്ചു ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതന്നെ ഈ രാജസ്ഥാൻ മേ പിന്നെ ഈ പിള്ളേർക്ക് ആലോചിക്കുന്നതിൽ വിരോധം ഇറക്കി വിട്ടിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ഓൾറെഡി ലവ് ഉണ്ടത്ര ഞങ്ങക്ക് നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബഷീറെ പിന്നെ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ ഇനി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് കൂടി തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയാ മതി എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പൈസ ഇല്ല അയ്യോ അത്രയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലേ ഈ പത്ത് പൈസ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ നല്ല തൊഴിലാ ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ വീട്ടിയാ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ തനിക്ക് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലേ ചാപ്പാടുള്ള കാശ് കൊടുക്കും നാലു പേർക്ക് നൂറ് ഉലുവേ ഇയാൾ ഒരുത്തം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കോള് മുഴുവൻ പോയത് ഇത് ശിവരാത്രി സമയമാ വല്ല തടയാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാതായി പിശിക്കാതെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ അതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ വല്ലതും കഴിക്കുക ഇത് ഇവന് തന്നെ വേണം ഒരു ചെമ്പ് ബിരിയാണി കച്ചമ്പർ എന്താ കച്ചമ്പറെ മതി മതി എഴുന്നേൽക്ക് വിശക്കുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ നീ എന്തിനാ കരയണേ സാറിനെ പോലെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് വിശക്കുന്നതിന് മോഷ്ടിക്കലണ്ട എന്താ ചെയ്യാ പത്തിരണ്ടായിരം കാണും കളിയാ കോളടിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം അടിച്ചു പൊളി ഇപ്പൊ പെഗ് അടിക്കണമെങ്കിലേ ഒരു ഏക്കർ എഴുതി വിൽക്കണം നമുക്ക് ആറാമാണ് നമുക്ക് തിരുതക്കറി പൂട്ടു മതി സാർ മാറി ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഓഫൺ ചെയ്യില്ലേ ബ്രദർ ഫുൾ ഡൗൺ ഫുൾ ഡൗൺ ബ്രദർ ഇനി എപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായാ പലതവണ മാന്യമായി പറഞ്ഞു ഇനി പിടിച്ച് പുറത്താക്കും ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാശ് കൊണ്ടാടാ നിന്റെ മുതലാളി വലിയവനായത് കൂടുതൽ വളച്ചൽ കാണിച്ചാലേ സോളവന്റെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വരും തണ്ണി അടിച്ചാൽ ഞാൻ തറയാണ പട്ടി നിനക്കെന്താടാ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരു മടി അവ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാ അത്രേ ഉള്ളൂ വെറേ നിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വീശുന്നോ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കാ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ വണ്ടിയും ശവപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് ഫാം ആവാമായിരുന്നു അത്രേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി എടുത്ത് ബാക്കി രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരം രൂപ തിരികെ തരാനോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ കളഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ പേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സോ ഏത് പേഴ്സ് എന്റെ പേഴ്സ് എന്റെ സ്വന്തം പേഴ്സ് എടുത്തേ മോനെ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കാ അല്ലേ നവച്ചോ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ഓടി നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടമായിട്ട് കരുതിയാ മതി ഉടനെ തന്നേക്കാം വേണ്ട വേണ്ട അത് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ കൂടണ്ട എന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് തുണികളും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ മോനെ തുണി സഞ്ചി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴേ പറയില്ലേ കണ്ടോ എന്റെ മോനും ഓട്ടിക്കണ്ടെന്ന് അത് അടിച്ചു മാറ്റണ്ടെന്ന് അന്തസ്സായിട്ട് മാന്യം വേണ്ടിയിരിക്കണം കള്ളത്തരം കാണിക്കാതെ അത്രയും വേണ്ട അത്രയും വേണ്ടല്ലേ വേണ്ട ഹലോ നാം മുതലയാർ കുലശേഖര മുതലയാർ രണ്ട് നാൾ എറണാകുളത്തില് തങ്ക പോറ രണ്ടേ രണ്ട് നാൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് അമ്മ ഇന്നലെ 
சொல்லமன்ன வீட்டுக்கு வந்த போய் என்கிட்ட சொல்லி நான் தொட்ட ஆது வழக்கிடும் அதை நான் எடுக்கல ரே கிதிரே ஓ சோலமன் எப்படி அதோ அங்க தூங்கிட்டு இருக்கே அடி இன்னலத்து கெட்டு விடுனீங்க வேயில உச்சில எத்தணும் ஆஹா ஆளே காண வேலிய கத்தி ஆனல சிவபுரி இவிட பூவாலமாரோட சல்ல சைக்காம ஐயா அது கொண்டு பெம்பிளாரோட சுமதல எனிக்க சம்ஜா உஸ்தாதே 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 டா ஞங்கள வந்து எனிக்கி 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 எடா புருஷ நேர உச்சையில இருந்தே எழுதே <laughs> 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 அடிமுடி ஒழி ஒன்னு குளிர்ம கிட்டே போகணும் 
മുമ്പേ മുമ്പേ പിടമ്പേ പൂമാരി പൂവമ്പേ പിന്നെ പിന്നെ പിടയ്ക്കും കിനാര തിങ്കമ്പേ ചെന്നുണ്ടിലെ ചെന്നും ചെന്നെ ചിറ്റാമ്പരെ ചായും വണ്ടേ ചെന്നുണ്ടിലെ ചെന്നും വണ്ടേ ചിറ്റാമ്പരെ ചായും വണ്ടേ അമ്മ ഹൈസമ്മ നെഞ്ചോരം കൊണ്ടാടി ഇതില് ജിങ്കാമണിയേ എന്നൂറ് ചുറ്റും മിന്നാ 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 മിന്നേ ജില്ല ജിങ്കാമണിയേ എന്നൂറ് ചുറ്റും മിന്നാ 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 മിന്നേ ഒന്ന് മിന്നാട്ടെ നിന്നെ കണ്ടോട്ടേ കൊഞ്ചും പഞ്ചാബി കൊഞ്ചും കിളിയേ മുത്തു മുത്തല്ലേ മുത്തം തന്നില്ലേ വലിയ ബംഗാളി പഴമേ Are rinna re rinna re re rinna tumare tumagaliya Are rinna re rinna re re rinna tumare tumagaliya Ye tumare tumne sunaina Dil jinga madiye yenur tumna mina mina mine Dil jinga madiye yenur tumna mina mina mine ഹലോ പുന്നാരിച്ച് നിക്കാതെ വാ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് കാലണയുടെ കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല വേണ്ട സോളമൻ വരുന്നില്ല വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞണ്ണുന്നത് എങ്ങനെയാ കാലാക്കി കാശവടം കിട്ടും നാണല്ലോ മോട്ടിച്ച് തിന്നാൻ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ ഇതാ ശീലിച്ചത് എങ്ങനെ മറക്കാനാ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാര് ഹവാലാന്നും സവാലാന്നും പറഞ്ഞ് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഒരു വാച്ചോ പേഴ്സോ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റല്ല കൊച്ചേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സോളമൻ ഒരു കള്ളനായി കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്നാ പിന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു കളക്ടറുടെ പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ട് നമുക്കൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്താലോ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി ജോലി തുടങ്ങാം പഞ്ചാരി അടിച്ചു നിൽക്കാൻ കണ്ട നേരം അതെ ഗീതാഞ്ജലി എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ കൂടെ പോയാലും മാറി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ കോഴിക്കാകപ്പാട് രണ്ട് കാലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നീ നേരത്തെ കഴിച്ചു ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പത്ത് കാലുള്ള കോഴിയുടെ വെക്കുമ്പോ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കാൽസ് എനിക്ക് തരും കോഴി മാത്രമാണ് നിന്റെ ചോറേതാ എന്നാ പിന്നെ ഇതും കൂടി നീ ഞാൻ കേട്ടോ കേട്ടില്ലേ ബഷീറിന് ആ വിചാരം ഇല്ല അനക്കെങ്കിൽ അത് തോന്നില്ല മോനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം മെഹർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ പെണ്ണിന് നിക്കാ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആറും ഏഴും ഹജ്ജ് ചെയ്തവർ വരെ സ്ത്രീധനം ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാ പിന്നെ വർത്താനും ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാ ഒരെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മാടി എന്നാലും എന്റെ പെങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടാക്കാൻ ബഷീറെ നീ വിഷമിക്കാതെ ചാരായ നിരോധിച്ച കാരണം വാറ്റുകാരെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി പഴയ ജിഞ്ചർ റീസും അരിഷ്ടവും ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കും എന്നത് അല്ല വെള്ളം അടിക്കുന്നവൻ എന്തായാലും അടിക്കും ഇപ്പൊ വിസ്കിക്കും ബ്രാൻഡിക്കും ഒക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ വില അല്ലയോ അല്ല കുടിയന്മാര് ഇപ്പം പത്ത് രൂപ ചെലവാക്കുന്നിടത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം നിരോധനം കാരണം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കൂടിയേ ഉള്ളൂ നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവനും നിരോധിക്കണം ഈ അരക്കുറി നിരോധനം ആളെ പറ്റിക്കാനാ സീതമ്മ സീതമ്മ പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റിക്കോ സീതമ്മ ചിന്ന ചിന്ന ആശൈ ചൂട് ചൂടടിക്കും ആശൈ കോവിൽപ്പെട്ടിലെ നെരുപ്പ് വെച്ച ഉസലം മുട്ടിലെ ഗുണ്ടു വെടിക്ക അയ്യ അത് ഉങ്ങളൊക്കെ താനേ തെരയും നമ ശിവായ എന്ത് 
मनसमाधान <laughs> विमान <laughs> I am Hiralal Pannalal from Mumbai. Welcome, yeah. Welcome, welcome. Good morning, sir. Hmm. Advocate Gobi Chetty Palan Ramachami. I see. Welcome to Hotel Mayura Continental. Mm. Your room is one not three. Car la, inu dia bag o computer erke. Boy, se gata choli kancha room ke dite tuvar cholungo. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Sir, na ma vishem. Mudiya adu pa. भयंकरी <laughs> सर आ इंगले मेदुवा मेदुवा भी तार वगैरह उड़ान जो बोना लक्ष्य रूपा तोलन जुड़ूं ये तो इन्होंने कंप्यूटर नी पोई आई आओ कर स्पेशल कॉफी कर दूँगा ओके सर ये तंदरुस्त मार चुका एस्क्यूज मी तमिल तेरी माँ यस सर हाँ कौन भी चट्टी पाले आये रही का निंगे आरे नांगा गुमस्तर गए ना उस लाम बैठी वही दिन आदम जोंडी ये बन कौन बत्तूर कितना पन जोंडी सार नोटी मुंद ले रखा गा आह रंबन अंडरी वाम आप ले उस लाम बैठे कितना पन जोंडी पारे यारे नांगा गुमस्तर गए बाबा हाँ अयो अय दिनों में लिया इधर आ तो मुझे काटूं भूं काई मुचड़ी हो गया ना जो इधर काट यार इकार दाबों से कितना मुरिया ये ना इधर ला नमक को बंटी बच्चा अब तो कोई भी कुंडा वाले कुंडो हुआ ओ इधर का वोनंगी पोई इधर का वेल्ला वाली चिट्टे कोरे ना लाई कानो इधर का पोरत तो उन्नो चित्री ये ना नी यंदा � इधर वाला रच रहा ही पहले। कॉल नहीं लगा है। लार कुंग कहना है। कौन चुकड़ी बनी है टीवी बंदे? आधे किटने वाले साले होंगे। ये वो डिया। शेरना इस थिएटर। विस्तार वाले वाले बॉय कहना। कौन था? शेरी शेरी ओनू गया कब पैकी? वही तो सिनेमा तोड़ने वाले बे। कॉल नहीं कौन है? फिटिया वाला कंप्यूट <laughs> 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 नल्ला वेटर को पात तो बापा हाँ मामा एक्सक्यूज मी ये मुख्य नहीं वड़े कंटेनर डल्लो बेर ऐंगे कंटेनर की लकाई ना मुप्पा दोस्त वाली ये मुख्य ऐंडे कंटेनर नहीं दिखी ना तो योर बिल सर थैंक यू गुड इवनिंग माय योर कंटेनर यस सर वड़ा कॉम थैंक यू माय कंप्यूटर ओके सर
ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മോഷണോ ഫിലിപ്സ് പതിനെട്ടഞ്ച് ടി വിയോ ആരാണവൻ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വക്കീലോ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്ക് യെസ് സർ െ അൻപക്കുറിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ വാഴ വയ്ക്കും ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ടി വി വന്ന ദിവസമാണ് ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ പിന്നെ പോലീസുകാർ വരെ ഉപയോഗിച്ച ഫിലിപ്സിന്റെ ടി വി ആണ് ഞാൻ സോറി മൈക്ക് തീർന്നുപോയത് കൊണ്ട് പുതിയ മൈക്ക് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ടി വി ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് അല്ലെന്ന് അസജ്ഞിത്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടി വിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് കോളനി സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി ശ്രീ സോളമൻ ശ്രീയെ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് കൂടി തിന്നുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു എന്റെ വീട്ടിലെ ടി വി കണ്ടതിന് താൻ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ തല്ലിയല്ലടാ ടി വി ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളും വാങ്ങോടാ നീ വന്ന് നോക്ക് പാവങ്ങളുടെ കുടിയിൽ മുന്നിലും ടി വി കടന്ന് പളപളാ മിന്നുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ വാടാ നല്ല പഷ്ട് പടാ ഓടുന്നത് ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ഫ്രീ ആ ഫ്രീ എടാ നാറി കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് മറ്റേ പണി ചെയ്തിട്ടല്ലടാ നീ കാശുണ്ടാക്കിയത് ആ കാശ് കൊണ്ടല്ല നീ ടി വി വാങ്ങിയത് വന്ന് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ ടി വി ഫിലിപ്സ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വേണ്ട അവൻ കള്ള കള്ള് തന്നെ മറ്റവനാടി ഇറങ്ങി വരാൻ പറ നട്ടുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറയടി ഫിലിപ്സ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ടി വി അതെ വന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളത് പറയാം ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതാടാ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരും കൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാലട്ടെ കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യരുത് അഭ്യാസം കാണിച്ചാലേ ടി വി മാത്രമല്ല കൂടും കുടുക്കയടക്കം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റും ഞങ്ങളേ ചേരി താമസിക്കുന്നവരാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണി ഞങ്ങൾ തൊട്ടികളും തെമ്പാടികളാ പക്ഷെ വലിയവന്മാരെ പോലെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കാറില്ല പന്നി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആയിരത്തി നൂറ്റമ്പത് രൂപത്തൊന്നും അഞ്ച് പൈസ ഓ ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ ലേശം കൂടി പോയില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അത്ര ആദ്യം കൊടുത്തു സാറേ ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓഹോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വേണ്ട നിനക്ക് മൊത്തമായിട്ട് തരാം കേരള ജീവിലേക്ക് ബാലകൃഷ്ണ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സാറേ ആ ഹോട്ടൽ മാനേജർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ കംപ്ലൈന്റ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കണം അതെന്റെ ഹോട്ടലാ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് കാണാനല്ലേ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് സാരമില്ല
ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ആ നിന്നെ കുറച്ചു നാളായി പള്ളിയിലേക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല അതെ അച്ഛോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അനാഥാലയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു നീ എന്താ ഇപ്പൊ കർത്താവിനെ ഓർത്തത് കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണില്ല അച്ചോ അതാ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് ഇത് അച്ഛൻ സ്വീകരിക്കണം ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടാറില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തരുന്ന സംഭാവനയേക്കാൾ തരുന്നവൻ്റെ മനസ്ഥിതിയാണ് വലുത് പക്ഷേ സത്യമറിയാതെയാണ് ഇന്ന് വരെ നീ തന്ന സംഭാവനകൾക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് വേണ്ട കട്ടും മോട്ടിച്ചും കൊണ്ടുവരുന്ന പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പുരോഹിതനെ യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ല എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതെന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷ അയച്ചത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നപ്പോൾ മുന്നോക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയോ പിന്നോക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയോ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ തിരക്കി അന്നാണ് എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലെങ്കിലും ജാതിയും മതം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ജാതിയും മതവും എഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി വളർത്തിയ അനാഥാലയത്തിലെ ഫാദർ ഞാൻ മുന്നോക്കുമോ പിന്നോക്കുമോ എന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധിക്കാരമായി അദ്ദേഹം കരുതി എൻ്റെ പഠിത്തം അവിടെ അവസാനിച്ചു ഫാദർ പഠിത്തം നിർത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയ നീ പിന്നീട് ചെയ്ത തൊഴിൽ പ്രവൃത്തി ഇതൊന്നും ഈ ആദർശങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ സോളമൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെയും അനാഥാലയത്തിൽ വെച്ച് നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഗുരുനാഥനും എല്ലാം ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നീ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇല്ലച്ചോ ഇനി ഞാൻ അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല ഇതുവരെയുള്ള പാപത്തിന് നീ മനസ്സറിഞ്ഞു കുമ്പസരിക്കണം പാപമോചിതനായി ഇവിടെ വളർന്ന ആ പഴയ സോളമനാകണം ഒരു പൈസയായാലും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടിക്കാലത്ത് മാതാവായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇനി ഞാൻ മോഷ്ടിക്കില്ല അച്ചോ മാതാവിനെ തൊട്ട് സത്യം അറിയാം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നീ നല്ലവനായി കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്കൊരു ജോലിയില്ല ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ മുടക്ക് മുതലില്ല നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതാകട്ടെ നിന്റെ മുടക്ക് മുതൽ അച്ഛോ അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരുത്തൻ കാറിൽ വന്നു നിന്നെ തേടുന്നു നീ ഇന്നലെ എവിടെ കയറിയത് അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ ജോലിക്ക് പോയില്ലല്ലോ ആ ഒരു പക്ഷെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കാറ് നീ അവിടെ പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇനി അയാളെ മറ്റാവോ അയാളായിരിക്കും എന്നിട്ട് എവിടെ പറഞ്ഞത് സോളമാ 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 ഇത് ഞാനാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ഇങ്ങോട്ട് വരടോ എന്താടാ ഒരു ക്ഷീണം കാലത്തെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അതെന്താ ഞാൻ എന്റെ പഴയ തൊഴിൽ അങ്ങ് നിർത്തി സാറേ നല്ല ആരോഗ്യവും ചുണയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വല്ല കച്ചവടം ചെറു ജീവിച്ചൂടെ അതിനൊക്കെ കാശ് വേണ്ടേ സാറേ കാശ് തന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ അനാഥനായ എന്നെ ആര് സഹായിക്കാനാ സാർ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഞാൻ സഹായിക്കാം പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കൂടെ പാടില്ല പോയേ പോയേ പോടാ നീയും പോടാ ഞാനും പോടാ നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണം ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാനാ ഈ ബി ഡി സിഗരറ്റ് ഒക്കെ മതി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വേണം നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരാം ഇക്കാലത്ത് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലേ മാന്യമായി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാറിന്റെ കളിയാക്കാണോ ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല സോളമ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നീയും എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ എന്ത് സഹായ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം നീ വാ വണ്ടി കയറ് അവരെ കൂടെ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രമേ വേണ്ടു വാ ഇവനെന്ത് സഹായിക്കാൻ അയാളെ പൈസ ഒന്ന് പോക്ക് തന്നെ അവൻ മോശനെ നിർത്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ നിർത്തിയോ ഏ ഇനി മോഷ്ടിക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നാ ഇപ്പ തുടങ്ങും സോളമ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പെങ്ങളേ ഉള്ളൂ മിസ്സിസ് അംബിക നായർ മയൂര ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് മയൂര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മയൂര ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മയൂര എക്സ്പോർട്സ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയായ കെ എ നായരെന്ന കൈതവനം അപ്പുനായരുടെ ഭാര്യ 
അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയാകും മുമ്പ് വിധവയായി തീർന്ന അംബിക ഇന്ന് അവളുടെ കോടിക്കണക്കിനുള്ള സ്വത്തുക്കൾക്ക് ഒരവകാശിയില്ല ഈ സ്വത്തുക്കൾക്ക് ഒരവകാശിയില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജോലിക്കാർക്കും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഈ സ്വത്തുക്കളാവും ആ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ അംബികയ്ക്കൊരു മകനുണ്ടെന്നും അവൻ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നും ഒരു കള്ളക്കഥ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തി പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ മകനെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കണ്ട സോളമ അതിനേതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച പോരെ കറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയും തീരുമാനം പക്ഷേ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ വേണം അംബിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കണം കണ്ടാൽ മിടുക്കനായിരിക്കണം സുന്ദരനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറ്റിയ ആളെ കിട്ടി നീ അംബികയുടെ മകനാവണം അല്ല നീ അംബികയുടെ മകനാണ് സാർ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെയും സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതിര് പറയരുത് നിനക്ക് കൈവന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇതെന്ന് കരുതി നീ സമ്മതിക്കണം അത് സാർ എന്നേക്കാൾ പഠിപ്പും വിവരമുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും മകനായിട്ട് ദത്തെടുത്താ പോരെ നിന്നെ സ്ഥിരമായി ദത്തെടുക്കാനൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏറി വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു മകൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദേ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നീ വാ അംബിക റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുണ്ട് അഭിനയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയും മോനും ഒന്ന് കാണട്ടടെ കുട്ട അംബിക ദേ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേറി വാ നീ സംശയിക്കണ്ട സോളമൻ സമ്മതിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ദേ ഇന്ന് മുതൽ ഇവരാണ് നിന്റെ അമ്മ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ബോംബയ്ക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടിപ്പിൽ അവർ നിന്നെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി കൊച്ചിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയിൽ തപിനയം മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാലിയ നീ ഈ ആഴ്ചത്തെ മലയാള മനോരമ വീക്കിൽ വായിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്ര നല്ല കഥ ഒരു കോടീശനായ താടിക്കാരൻ കുളൻ മാനത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നു അയാൾ നിന്നെ ദത്തെടുക്കുന്നു മകനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓ അപാര കഥ കഥ എങ്കിൽ കഥ വിശ്വസിക്കണ്ട ഏതായാലും ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ വള്ളിയപ്പനെ കണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മരുന്ന് മേടിച്ചൊന്ന് കിടക്കട്ടെ വരാൻ പോകുന്ന മഹാഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് എനിക്കൊന്ന് വിശാലമായി സ്വപ്നം കാണണം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ മച്ചമ്പി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ എങ്കിൽ ആ ഒരു ഐക്യം കളയണ്ട ഐക്യമദ്യം മഹാബലി നിന്റെ കൂടെ ഞാനും ആ താടിക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ അയാള് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ എന്റെ മാത്രമാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരട്ട പെട്ട സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കണ്ടാലും മോത്തിന് ഒരേ ചായ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഗീതാഞ്ജലി അറേ ആ സോലമൻ തിരക്കഥ മനെ പെട്ടാനായിനയ്യ മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ട പെണ്ണ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ വരട്ടാനല്ലേ മേരി ജാൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടേ അഞ്ചു വർഷം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാനൊരു അപ്പൂപ്പനാവട്ടെ ഹിന്ദി വിദ്വാനാവും നീ നോക്കിക്കോ അതെ ഈ ഡ്രസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ എന്താ ആ തമ്പിയും അയാളുടെ പെങ്ങളും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാ അവർക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോസ് വേണം പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനാ അതിനെ കുറെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നും കുറെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചു സോളമൻ ബോംബയ്ക്ക് പോയാൽ എന്ന് വരും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വിമാനത്തിലാ വരണത് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുന്നത് നിനക്ക് കാണണ്ടേ എന്നാലേ നീ ബഷീറിനെയും രാജപ്പനെയും പുരുഷനെയും കൂട്ടി എയർപോർട്ടിൽ വാ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ബോംബെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ ഇല്ല അലിയ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നീ ആ കുളിനോട് പറഞ്ഞോ ആ പ
പക്ഷെ അയാൾ അടുക്കുന്നില്ല ആ അയാളെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എനിക്കാ വിധി നിനക്കൊക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോക്കറ്റ് അടിച്ചും പോലീസിന്റെ ഇടി കൊണ്ടും ജീവിക്കാനാ വിധി പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറിയല്ലോ അതെ ഇതിന്റെ വില കണ്ടോ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വേഷം കുറുക്കൻ രാജാവായ പോലുണ്ട് എടാ സോളമ നീ എത്ര വലിയവനായാലും തൊട്ടിത്തരം മാറില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിലയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞാൻ ചെത്തി വന്നിറങ്ങുമ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ താളമേളങ്ങളോട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും പഞ്ചവാദി ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തളരുത് കേട്ടാ എടാ മണ്ട നിന്റെ കിഡ്നി എടുത്ത് വിൽക്കാനാ അവർ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ അസൂയ കണ്ട അവന്റെ അസൂയ കണ്ട ഗീതാഞ്ജലി ഇവൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടരുത് ഇവൻ കൈവിട്ട് പോയാൽ നീ കണ്ണീരും കൈവാവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ ആര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്താലും ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച എല്ലാം കുളവാക്കും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പാര വെച്ച് പാര വെച്ച് ഈ കള്ളക്കളി ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും അന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് സത്യം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും സോളമ എന്നെ മാത്രം ബോംബെ കൊണ്ടുപോടാ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ അടിച്ചിട്ട് കള്ളവടിക്ക് വന്നോളാ അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണ്ട ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഞങ്ങൾ പിടിപെടാ സാറ് സമ്മതിച്ചു എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ചവിട്ടി കൊല്ലും സാറ് ചവിട്ടി കൊന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിടിപെടണമെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയണം സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ നിങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട സാർ നേരെ കോളനി ചെന്ന് കോളനി നിവാസികളുടെ യാത്ര ചോദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പായം തലേന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ മതി എന്തിന് സോളമനെ ദത്തെടുത്ത പോലെ ഞങ്ങളെയും ദത്തെടുത്തോളാമെന്ന് അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചല്ല അപ്പൊ അതാണോ കാര്യം പാവങ്ങളെ പരിഹസിക്കരുത് സാറേ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഒരമ്മാവന്റെയും അമ്മായിയുടെയും സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിയാതെ തെരുവിൽ വളർത്തവരാണ് ഞങ്ങൾക്കരുത് എന്തിനാണ് രായപ്പ നീ കരയുന്നത് വൈകിയാണെങ്കിലും തങ്കം പോലെ ഒരു അമ്മാവനെയും ഇഷ്ടം പോലെ ചക്കരം ഉള്ള ഒരു അമ്മായിയെയും ദൈവം നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്നില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം തത്തെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല നിനക്കോ ഇല്ല നന്നായി ആരും വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാൻ ആരെയും തലക്കാലം തെറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണ്ട മേലാലി വക കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് ഞാൻ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കും എന്തോ പാലീസിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജനിച്ചു വരുന്നതാണ് ഞങ്ങള് ഒരുമാതിരി ഉമ്മാക്കിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തരുത് രണ്ടാലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എടുക്കുവോ ഇല്ലയോ പോടാ ഇറങ്ങി പോടാ അപ്പളേ പോയില്ലെങ്കിൽ അളന്തി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം സോളമനെ ദത്തെടുത്ത പോലെ ഞങ്ങളെ ദത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളക്കളി ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും ഞാൻ പൊളിക്കും എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സ കിട്ടി അത് നിങ്ങൾക്കും ഗുണമല്ലേ എനിക്ക് ഇത്രയും രൂപ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ നീ ഞങ്ങളങ്ങനെ വേല വെക്കൂല എന്നറിയാടാ കള്ള എന്നാലും നീ ബോംബെ പോണ് പ്ലെയിനിൽ പോണ് ഇടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊതിയടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടോ തമ്പി കേൾക്കുന്നില്ല അയ്യേ കേൾക്കാത്തതല്ല നീ തറപ്പിച്ച് പറയാഞ്ഞിട്ടാ എന്നാ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നീ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നാലെ കാണും ചെകുത്താന്മാരെ പോലെ അപ്പോ പാര വെക്കും അതിലത് സംശയം എന്നാ കേട്ടോ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങളോട് പറയാത്ത ഒരു സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ അനാഥനാണെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഫാദർ എന്നോട് എന്റെ കഥ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പറഞ്ഞത് കൽക്കട്ടയിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ചെറുപ്പകാലം ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിന് താഴെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ആ കാലത്ത് അമ്മ ഒരു നേപ്പാളി യുവാവുമായി പ്രേമത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ബന്ധമറിഞ്ഞ വല്യപ്പൻ അമ്മയുടെ കാമുകനെ ഒറ്റ വെട്ടിന് കൊന്നു അന്ന് എന്റെ അമ്മ ഗർഭിണിയായിരുന്നു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ വല്യപ്പൻ അനാഥാലയത്തിലാക്കി അവിടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടെറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ എന്റെ തമ്പിയമ്മാവനായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാനാണ് കുഞ്ഞെന്ന് അമ്മ അറിഞ്ഞത് എന്തൊരു ദുരന്ത കഥ കയ്യിലെ രോമല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നടാ നീ ഒരു മുറുക്ക് കഴിക്കും നിന്റെ
നിന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കല ഡാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ തരികടെ താജുദ്ദീന്റെ മകൻ ബഷീറാ സ്റ്റീരിയോ ബഷീർ വെള്ളായണി പരമുവാശാന്റെ ബന്ധു വെള്ളായണി പുരുഷുവാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഗോവിന്ദന്റെ മകൻ റബർ രാജപ്പൻ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാവോ എടോ മയൂരപ്പാലത്തിലെ മഹാദേവൻ തമ്പിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചനെത്തി അമ്പിയാ നായരുടെയും ആളിൽ നിന്നാളാണ് ഞാൻ അവറാച്ചൻ അല്ല എനിക്ക് മഹാദേവൻ തമ്പിയെ ഒന്ന് കാണണം അയാൾ ആളെങ്ങനെയാ അയ്യോ പണം ഉണ്ടെങ്കിലും പരമനാറിയാ എടാ അവറാച്ച ഇത് ഞാനാ നിന്റെ നാറി തമ്പി അറിയാതെ ഞാൻ മുതലാളിയെ തെണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചു പകരത്തിന് പകരമായിട്ട് മുതലാളി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പന നിറയെ എന്നെ തെണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാ നാളെ അംബികയുടെ മകൻ അശോക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏ അശോക മോൻ വരുന്നോ ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നും പെട്ട തലയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണണമെന്നും തോന്നിയല്ലോ കർത്താവേ കൊച്ചമ്മയുടെ കണ്ണീര് ഇനി മുതൽ എനിക്ക് കാണണ്ടല്ലോ അത്ര വലിയ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അവറാച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി അശോക് കുഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാണല്ലോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വന്നത് അശ്വതി കുഞ്ഞ് അശോക് വരുന്നുണ്ടെന്നോ ആര് പറഞ്ഞു മുതലാളി കുഞ്ഞിന്റെ ഡാഡി അതെ മുതലാളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അശോക് കുഞ്ഞ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ ഇനിയിപ്പോ അശ്വതി കുഞ്ഞെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അശോകൻ അശ്വതി എന്നാൽ അതാവാനാ വഴി ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ വരുന്ന വിവരം ആരെയും അറിയിച്ചില്ല വാച്ച്മാൻ മാറി അല്ലേ അവൻ മാറി ഇവൻ റാം സിംഗ് ഇവന്റെ അപ്പൻ ഓം സിംഗ് അവന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ക്രീം സിംഗ് റാം സിംഗ് ലഗേജ് പ്ലീസ് ലഗേജ് റാം സിംഗ് എന്താ സാമാൻ അവർ രണ്ടുപേരും ശിവരാത്രി തോന്നാൻ പോയിരിക്കുക ഇന്ന് വരും കുഞ്ഞിന് കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് എനി ഐറ്റംസ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് നോ നത്തിങ് ഐ വെരി ടയർഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ വേണം ശരി അപ്പഴി അവരാച്ചൻ ചേട്ടാ അശോക് കുഞ്ഞിനെ കൊച്ചു കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ അമേരിക്ക കൊണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാ നിന്നെ പോലെ അൺകൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായി സഹവാസമില്ലാതിരിക്കാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് ജോലി വെള്ളത്തിലാക്കരുത് കേട്ടോ അല്ല അശോക് കുഞ്ഞിനെ അശ്വതി കുഞ്ഞ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണോ പെട്ട തള്ള ഇതുവരെ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ അശ്വതി കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കാണാത്ത അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യവാടി എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുദ്ധമാണ് അശ്വതി കുഞ്ഞ് ഡൽഹിയിലും അശോകൻ കുഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നാലും മതി കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം കമ്പ്യൂട്ടർ മാരേജ് എന്നൊക്കെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലവ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാരേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആന്റി നാളെ രാവിലെ അശോക് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരികയല്ലേ ദറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ആന്റി ഞാൻ അശോകനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് കാണട്ടെ കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്കൊരു ഫൈനൽ ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ കമോൺ കമോൺ ഡാഡ് ലെറ്റ് ഗോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ഷമിക്കേ ആ തമ്പി സാറ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് എവിടെ ആയിരം രൂപ വീതം രാജപ്പനും പുരുഷനും ബഷീർക്കാക്കിയും കൊടുത്തു രണ്ടായിരം രൂപ ആവശ്യമാക്കും അവിടെ നിന്നല്ലെ കൈ കാശില്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ബാക്കി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അത് നീ വെച്ചേരെ കയ്യിലിരുന്ന ചെലവാകും 
അത് അത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുമ്പോ എന്നെ മറക്കുമോ നിന്നെ മറക്കാനോ മരിച്ചാലും ഞാൻ മറക്കില്ല പെണ്ണേ കിട്ടുന്ന രൂപ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ബഷീർഖാന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടണം രാജപ്പനും ബഷീർഖാക്കും പുരുഷനും എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുക്കണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഭാഗ്യമല്ലേ കോളനിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പിന്നെ മിച്ചം വരണത് എനിക്കും എൻ്റെ പൊന്നിനും തങ്കമണി വേർസ് ആൻറ്റി ഓഫീസ് റൂമിലുണ്ടല്ലോ ആഹാ ആരത് അശോക് സാറ് റിയാലി
ಸೋಳಬಾರಿ ಬಾಂಬೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈಕೆಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಯೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹಲೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಾಕೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಓ ಞಾನ್ ಅದು ಮರಂದು ಹೋಯಿ ಅಶೋಕ್ ಇದಾನ ಎಂದ ಮಗಳ್ ಅಶ್ವದಿ ನಾಯಕ್ ಹಲೋ ಕಲ್ಲ ಸೋಳ ಪಂಬಿಯೇ ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಡಿ ನಾನು ಅಶೋಕಂ ಒಂದು ಕಾರ್ ಲೆ ಬಂದೋಣ ಬನ್ನಿ 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 ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಡ ಕೈ ಕುಡಿಚಂಡ ನಿಂದ ಕಾರಿ ಹೋಕೈ ಆ ಆ ಆ ಞಾಂಗಲ್ ಅಂದೇ ಪರಂಜದಲ್ಲ ಞಾಂಗಲ ಕೂಡ ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಞಾಂಗಲ್ ಜಂಟು ಪರಂಜು ಬಂದಿಲ್ಲೇ ನೀ ಮರನೆ ಅದು ವೇಂಡ ಮೋಳೆ ಅಶೋಕ ನಮ್ಮಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪನಗಳೇಂ ಎಂಡಿ ಆಗುವೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಅಶೋಕ ವೇರ ಕಾರಿ ಒಂದಾ ಮದಿ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳ್ಳಿನಾಲಂ ಒಂದು ಕಾರ್ ಲೆ ಹೋಗಿಕೊಡೆ ಕಲ್ಯಾಣೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದನೇ ಕುರಿಚೊಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳಾವಿ ಚೆನ್ನಟ್ಟು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರಿಕ
ഞാൻ ആളിനോട് അവർ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തോ പക്ഷെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇത് മയൂര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഒതുങ്ങി കഴിയാനാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺഡേ നമുക്ക് മയൂര പാലസിലേക്ക് പോവാം അല്ല ഞാൻ വെളിക്കിടന്ന പോരെ മൈ ഗോഡ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മുകളിൽ എ സി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ശീലങ്ങളെ സായ്മാരുടെ കൂടെ കടപ്പുറത്ത് കിടന്നിട്ടുള്ള ശീലല്ലേ എവിടെ കിടക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേണ്ട വേണ്ട മോന് അവന്റെ അമ്മ തന്നെ ആദ്യം ചായ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു പരിപ്പോടെയും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓ മസാൽ വിടൈ അവറാച്ച വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ് ഒന്നും അശോകിന് വേണ്ട നാടൻ ഭക്ഷണം മതി ടേസ്റ്റ് അവർ ഫുഡ് ഓക്കെ അശോകിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കയറി കുക്ക് ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ വളരെ മോശമാ ഇതിപ്പോ എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സോളമാ നീ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് വന്ന് കയറും മുമ്പ് കപ്പിയും മിങ്കറിയും ചോദിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ പട്ടച്ചാറായും ചോദിച്ചാ ഹാ അതും കണ്ടുപിടിച്ച സമ്മതിച്ചു സാറേ അതാ എന്റെ ബ്രാൻഡ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല കോളനിയിലത്തെ പതിവുകളൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല ആ കോളനി കോളനിയിൽ ഒന്ന് പോണം എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് കാണും ഒരാഴ്ച അവന്മാരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓ കൂട്ടുകാരൻ പറയണ കേട്ട കളക്ടറും ഡോക്ടറും ഒക്കെയാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തോന്നും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി അത് വരാ ദരിദ്രവാസികളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതെ ഞാനേ അമ്പിയാനാരുടെ മകനായി അഭിനയിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ മകനൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടരുത് കേട്ടോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ വേണ്ടേ സോളമ ആട്ടും കാട്ടും തന്നല്ലോ പറക്കി തരണേ കാശല്ലേ കാശ് എന്തോ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പണത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട കേട്ടാ സോളമ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത അവകാശിയാണ് നീ ചെറ്റത്തരം കാട്ടി നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം കൊടുക്കരുത് അതെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കയറി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും ഒന്നും വരണ്ട ഏറ്റെടുത്ത ജോലി ഞാൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തോളാം പറയുമ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറയണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഓരോ പാറകൾ വന്നാ ഞാൻ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനല്ലേ നിനക്ക് കാശ് എണ്ണി തരുന്നത് പിന്നെ നീ പാര പാര എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്റെ മോളാ അതും ഒറ്റ മോള് അവൾ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ എന്നെ ഒരിടെ തിരിക്കാനും നിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ ദേ പറയണത് അനുസരിച്ചാ മതി ആഹാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ആടാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു റെഡി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ദേ ഞാനിപ്പോ സ്ഥലം വിടും ചതിക്കലിടെ കുട്ട സകല ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ വരെ വെച്ച് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാം വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മയൂര ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യം നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നീ അമ്പികയുടെ മകനാ അശോക് നായർ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇവൾ എന്താ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറുന്നത് അതും പറയാം അവളും അംബികയുടെ മകൻ അശോകും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കുട്ടിക്കാലത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാ എന്നാ പിന്നെ അത് അന്നേ നടത്തി കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അന്ന് അവൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സും അവന് നാല് വയസ്സ പിന്നെ അവർ ഇതുവരെ വലുതായിട്ടില്ലേ നീ വലുതും ചെറുതുള്ള കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ അനുസരിച്ചാൽ മതി അല്ല അന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്ക് മക്കളില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാണ് ദൈവ നിശ്ചയം കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അശോക് ഇവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച അവൻ മരിച്ചു എന്റെ ഈശോയെ ഈശോയും കർത്താവും ഒക്കെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തു മതി ഇവിടെ നീ നായരാ അശോക് നായർ അശോക് മരിച്ച വിവരം അവൾ അറിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ മോൾക്ക് ഷോക്കാവുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അവളൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മോളെയും സഹിക്കണം അല്ലേ എങ്കിൽ അതിന് വേറെ പൈസ വരണം നീ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യരുത് സോളമ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ തരാം പക്ഷേ നീ എന്റെ മോളുടെ ദേഹത്ത് തൊടുകയോ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് തണ്ണി അടിക്കാതിരുന്ന സോളമൻ ഡീസന്റ ഫിറ്റായ ചിലപ്പോ നീ ഫിറ്റാവണ്ട ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നല്ലവർക്ക് ഞാൻ തമ്പി അല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ അശ്ലീലം പറയരുത് സോളമ അത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നാ മതി എങ്ങോട്ട് ഹെൽത്ത് ക്ലബ
अशोक वरु कम ऑन प्लीज अशोक कम आई एम लाइव फॉर दे यानी किंगना कारण यार कम बतला यानी कि कॉल नहीं पड़ा कॉल नहीं हो आधे नम्र डर तो कॉल नहीं इंटर अब डर ताल कार उल्पी चे फ्लैट के तान तीर्मान चिरी क्या अशोक कंस्ट्रक्शन सिंडे आधे तो प्रोजेक्ट आज तालुं नंगा नंदा बन जाता हाँ हाँ आधे नंदा नमक औरे मिच्छ बोगा यानी कि कारण वालो कम पैंडा मोड़े अब डर ताल कार कुड़ी उल्पी किंडी नेत्रे कुड़ी बिचोंडी रिक्या इप्पन अगर अब डर पहले प्रश्न आऊं अशोक प्लीज लेट्स गो डैडी बाय बाय वलिया <laughs> अशोक ने सिलेक्शन ओके नहीं किस्ट पे तो रियली गुड ये ना अशोक माय अशीदा <laughs> 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 अंबिक <laughs> 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 अशोको <laughs> 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 अशोक <laughs> 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 बंग्लाूर मणिकूर मड़ी वरानो 
അത് ശരിയാണല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറിനാവും പറ്റില്ല അല്ലെ അതെ ബംഗ്ലാദേശ് നോ ടൈം കോമഡി പിന്നെ നീന്താണല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ആ മറ്റേ വേഷം ഇട്ടോണ്ട് വരാം ഏ ഇപ്പൊ വരാം എനിക്ക് വല്ലാതെ വെച്ചുണ്ട് പഠിച്ചോനി എന്തേ പറയണത് ഇനി എന്റെ മോനെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ലെന്റെ ഉമ്മ എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ആ വിശന്നിരിക്കാൻ പറ്റൂല വാ എന്തോ ആവട്ടെ ഉമ്മ വെച്ച് വിളമ്പി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി എവിടെയും കിട്ടില്ല എന്തിനാ മോനെ ഇത്രയും കാശ് സൈനബയുടെ നിക്കാഹ നടത്തണ്ടേ ഒരു നല്ല ചെക്കനെ ഉമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും നിക്കാഹ് ഞാൻ നടത്തി തരാം എന്താ പെണ്ണെ പിണങ്ങിയിരിക്ക നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഓടി വന്നത് അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് പിണങ്ങിയിരുന്നാലോ ദേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വേഷം ഒന്ന് നോക്കിയേ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണും ഈ ലോകത്ത് കാണില്ല എന്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് മിണ്ടടി പെണ്ണെ സോളമൻ പോയിക്കോളൂ എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട കാറിൽ നിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല വണ്ടി നിർത്താൻ ഞാൻ അശ്വതിയോട് പറഞ്ഞതാ അവൾ നിർത്തിയില്ല ആരാവൾ ഞാനിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ലേ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ കല്യാണം കല്യാണം നടത്തി തരുന്നതേ അനാഥാലയത്തിലെ അച്ഛനാ എന്നെ വിശ്വസിക്ക പറഞ്ഞു <laughs> 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 ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിക്കോ പൊങ്കൽ വരികയല്ലേ ഇനി അണ്ണനൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട വാങ്ങിക്കോ വാങ്ങിക്കടി എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും കേൾക്കണം 
എല്ലാവരും ടി വി കാണുമ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മോനെ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാം കാണണം നാളെ തന്നെ ആശുപത്രി ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണും കണ്ണ ഓപ്പറേഷനുള്ള പണം ഞാൻ തരാം തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ വഴിയിലൊന്നും കളയരുത് വള്ളിയപ്പ എന്നാ ആശുപത്രി പോകുമ്പോ നീ ഇവിടെ പോണം സാരി സണി ഓ നടാ ആ പൈസ തരാം പക്ഷെ നീ കോളനിയുടെ മാനം കളയരുത് ആ തമ്പിക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രിക് കട ഉണ്ടോ എന്തൊരു വെളിച്ചോ ഏ ഞാൻ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടറാ ഏ ഇതാവുന്നല്ല യാതോ മന്ത്രിയുടെ വീട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരനാ പട്ടാളക്കാരൻ ആഹാ എന്ത് കുന്തു ആവട്ടെ നമുക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കാം വെടി വെച്ച് കൊല്ലുവൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇടിച്ച് കയറാം കയറാം അവിടെ നോക്കിരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പറ രാം സിംഗ് സബ് കുത്താക്ക അന്തരിച്ചോടോ ജി സബ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ കുത്തായി കുത്താല ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ കൊടൽ ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് രാവിലെ വരാ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല രായ പയ്യന് പേടിയാവും പേടിക്കണ്ട നീ വെള്ളം അടിക്കാത്തോണ്ടുള്ള പേടിയാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം നിക്കണം ഇയാൾ എന്തിനാ എന്റെ കാല് പിടിക്കണേ കാലും ഒന്നും പിടിക്കണല്ല അവൻ വീണതാ അവൻ ലേശം ഫിറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് അത് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കയറിയതല്ലേ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇരുന്നുള്ളിയത് അപ്പോഴേ സോളമന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി ഹലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സോളമന വേണം എഞ്ചിനില്ലാതെ വണ്ടി ഓടോ ഇയാൾ എന്തിനു ഇഞ്ചിനിന്റെ കാര്യം ഇയാൾ എടുത്തു പറയണം ഇയാൾ ആ ഇഞ്ചിനീരാ ഉപദ്രവിക്കരുന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഒരുത്തരെ താൻ ദത്തെടുത്തു ഇനി മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള ചക്കളം തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും ഇല്ലേ ബച്ചമ്പി അശ്വതിയുടെ എനിക്കറിയില്ല അവൾ നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ വന്നത് എന്റെ മോള് എവിടെയാന്ന് ഓ മത്സ്യകന്യക അവള് വെള്ളത്തിൽ ചാടി അവള് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വരും സമാധാനായിരിക്കും അളിയനോ അല്ല സാർ സമാധാനായിരിക്കും സാറെ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം എന്നാ കേറി അങ്ങ് പിന്നെ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അംബികാനായരുടെ മകനായി അഭിനയിക്കാന്നേ ഞാൻ വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ തന്റെ മോളിനെ കാവനായി അഭിനയിക്കാവുന്നൊന്നും കണ്ടീഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഏടോ ഇങ്ങ് വന്നേ ഞാനൊരു പാവ എന്നാലും മനുഷ്യനല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്കൊരു ചുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെ താൻ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം അവള് ബോർഡിങ്ങിനൊക്കെ പഠിച്ചു വളർന്നതല്ലേ അവിടെ ബോർഡിങ്ങിലേ എന്നെ ആക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെ പഠിച്ചാലും സായിപ്പിന്റെ മോളൊന്നും അല്ലല്ലോ തനി കണ്ടിരിയായി തന്റെ മോളല്ലേ അവള് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അഞ്ജലിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കൂല മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൂടി ഏറിയട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം വിശാലമായി ഒന്ന് കിടക്കാൻ രാത്രിയിലെല്ലാം വലിച്ചുകൂടി കളഞ്ഞ് തുണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ ആളിയാ തുണിയില്ലാതെ അതെ തുണിയില്ലാതെ അതെന്റെ ഒരു ശീലമാ നീ ആ തുണി എടുത്തു കൊടുക്ക എന്റെ സോളമാ തുണി എടുത്തു കൊടുക്ക് ഓക്കെ എന്താ ഒക്കെ എവിടേക്ക് കൈ പോക്കടോ എടോ തമ്പി തന്റെ കൈ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ച ബംഗ്ലാദേശ് കോളനിയിൽ എനിക്ക് നിറയെ കൂട്ടുകാരുണ്ടോ ഇന്ന് അവരെ കൂടി കാണാനാ പോയത് പക്ഷെ അവന്മാരെ കണ്ടില്ല 
അവന്മാരെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാത്തതിൽ എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യോ തമ്പി ഓ താ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലോ എനിക്ക് വിശന്നപ്പ ആഹാരം തന്നവരാവര് പാവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്താ അതാടോ പണക്കാർക്കാന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഞാൻ മണപ്പുറത്ത് കിടന്ന് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം കുറച്ചു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീ അവരെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട എങ്കി അവരെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ അത് വേണോ വേണം ഇല്ലെങ്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഹൈ എവിടെക്കാ പോണേ അവരിങ്ങോട്ട് എഴുന്നൂട്ടിട്ടുണ്ട് പോരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് ഞാൻ നോക്കി പോയില്ല പണ്ടാറടങ്ങാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ കള്ളക്കളി പൊളിച്ചാലോ എന്നിട്ട് അവന്മാരെ എവിടെ അവര് താഴെ മുറിയിലുണ്ട് കള്ളത്തമ്പി എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലേ തുണിയെടുത്തുണ്ട് പോടാ അയ്യേ സോളമ്മ അവിടെ നിൽക്കാൻ സോളമ്മ നീ ദൈവം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോവരുത് ഇതെടുത്തിട്ട് പോ ഇതെടുത്തിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ അയ്യോ അവിയലിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇങ്ങെടുത്തോണ്ട് വന്നു തമ്പി ഇത്രയും വലിയ വീട്ടില് ഇത്രയും ചെറിയ പ്ലേറ്റോ എടാ ഞങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പത് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ വക്ക് ഉടഞ്ഞ അതൊന്നും സാരല്ലാന്ന് ആശ്രയിലാണോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കഴിച്ചാ മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും കഴിക്കട്ടെ അസൂയ അസൂയ ഇത് എന്ത് വേഷാണ് ഞങ്ങള് ചെത്തി നടക്കണ മറ്റമ്പിക്ക് പിടിക്കണില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ അതിന്റെതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണ്ടേ അല്ല സോളമ ഈ കിരീടം ഒന്നേ ഉള്ളു ഒന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ അടുക്കളെ തൂക്കിയിരുന്നതാ തമ്പിയുടെ അച്ഛൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവ് അല്ലട കഴിഞ്ഞ വെയിറ്റ് ആ വന്ന് കയറുന്നതിനും വല്ല പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി അല്ലടാ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറണ്ട സോളമ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയാവുള്ളതല്ലേ എന്തോ കുറച്ച് ദിവസം നാളെ കാലത്ത് ഇവിടെ സ്ഥലം വിടണം ഇവിടെ കുടികിടപ്പൊന്നും പറ്റില്ല അതിന് നിന്റെ ഓശാരൊന്നും വേണ്ട ആ കുള്ളൻ തമ്പി സമ്മതിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നോളാൻ നിങ്ങളുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സമ്മതിച്ചു കാണും മതി ഒറ്റ ദിവസം മതി ഒട്ടകത്തിന് തല വയ്ക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തപ്പം മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കിയില്ലേ മിണ്ടാ പ്രാണിയായ ഒട്ടകത്തിന്റെ ബുദ്ധി നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവടാ പച്ചമ്പി മതി നമ്മുടെ തൊട്ടിത്തരൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കരുത് മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയാം തമ്പി സാറിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം തമ്പി സാറിന്റെ എല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പിയുടെ നിറം മാറും സോളമ നീ ഇത് കേട്ടില്ലേ കേട്ടു അങ്കൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്താ വേണ്ടേ ഇടോ താനക്ക് എങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം സോളമ നീ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അങ്കിളിന്റെ കാല് വേണേ പിടിക്കാം ഇവന്മാരൊക്കെ തൊട്ടികളാണെന്ന് അല്ല ഇയാൾ എന്താ അവിടെ കാണിക്കണെ ഇയാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞടാ അവിടെയാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജാട കാണിച്ച തന്റെ തലേ കയറി മുള്ളും യാവനെ കണ്ട ദിവസം തന്നെ രണ്ടടി കൊടുക്കണം തോന്നി അടാ സോളമ സോളമനല്ല അശോക് അശോക് നായർ പുരുഷൻ നായർ രാജപ്പൻ നായർ ബഷീർ നായർ കൂടുതൽ ശബ്ദമൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അല്ല ഷട്ടം വേണമെങ്കിൽ വല്ലതൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തെങ്ങാനും പോയി കിടന്നിറങ്ങാൻ നോക്കണ കൊള്ള എന്തിനാടോ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിയളെ പോലെ നടക്കണേ ഈ താടിയും മൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് വടിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് കുളിച്ച് നടന്നൂടെ എന്നാ കാശ് എന്താ പോരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ അളിയാ എന്നാ ഒരെണ്ണം പിടി വേണ്ട വേണ്ട പുരുഷ വേണോ വേണ്ട അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അടിയടാ എനിക്ക് വേണ്ട സോളമ കുടിച്ചാൽ എന്താ ഇയാൾ അഭിമാനം അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുവോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാജപ്പ ഇങ്ങോട്ട് മാറേ ഇത്ര ആൾ പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്കൊന്ന് കുടിച്ചാലെന്താ കുടിയോ കുടിക്കാൻ അമ്മ ഇവിടെ ക്ഷമിക്കണം ഞാനല്പം കഴിച്ചു ശീലമായിപ്പോയി പിന്നെ അവന്മാരൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ അവർക്കൊന്നും മിനങ്ങണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ ഒന്നിച്ചേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഒന്നിച്ചേ കുടിക്കൂ 
അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പെട്ടിയില് ഒരു ചെറു തിരുപ്പുണ്ട് ബോംബെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ ഞാൻ ഒന്നില്ല ചെരുപ്പ് എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പത്തിരുപത്തിനാല് കൊല്ലം ബോംബെയിൽ വേലസീവനായി തമ്പി അവിടെ എനിക്ക് രോമന പേരുണ്ട് ഉടുമ്പൻ തമ്പി പിന്നെ പിടിവിടില്ല എന്റെ മക്കളെ കത്തിച്ചു കളയും നാളെ കാലത്ത് സ്ഥലമിട്ടോളണം നീ മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് തൊട്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൊട്ടിയളെ അശോക് എന്താ മോളെ വേണ്ടത് അശോക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചു ഇനി നീ വലുതും കഴിച്ച് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഇത്ര നേരത്തെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല ഡാഡി ഞാൻ മോളി ചെന്ന് അശോകനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി കിടന്ന രാത്രി ഇതെല്ലാം അഴിച്ച് കളഞ്ഞ് തുണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന എന്റെ സുഖമൊന്ന് വേറെ അതെന്റെ ഒരു ശീലമാ അയ്യോ അവൻ നല്ല ഫിറ്റാ അവൻ എന്റെ മോളെ എങ്ങാനും കേറി പിടിക്കുമെന്നാ എന്റെ പേടി നീ ഒന്ന് ചെന്ന് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ ശരി അയ്യേ അത് ശരിയാവില്ല നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ പോയി അവളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം എന്തോ ഇത് മോളെ എന്താ എന്താ എടാ അശോക് ഇത് ഞാനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെയല്ലേ നിന്നെ തുണി ഉടുപ്പിച്ചു വിട്ടത് അപ്പോഴേക്കും നീ എന്തിനാ ഊരി കളഞ്ഞത് ഊരും തുണി ഞാൻ ഊരും തുണി ഊരുന്നത് എന്റെ ഒരു ശീലമാ ദാ ഇത് അവന്മാർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്ക അവരെന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ എന്താ കൊണ്ടുകൊടുറോ ഗുഡ് നൈറ്റ്
ജീവന ഭയം ഒളിച്ച് ജീവിച്ച നിരക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ മണ്ണല്ല അശോക് നായർ കൊല്ലുക അതാണ് എന്റെ ദൗത്യം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ ബോംബെ പോർട്ടിലെത്തി അപ്പു നായർ എന്ന ചെറുക്കൻ കോടീശ്വരനായ നായർ സാബായി മാറിയ കഥ നിന്റെ അമ്മ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല മേയ്ക്കരുത്തും മനക്കരുത്തും കൊണ്ട് റൗഡികളുടെ നേതാവായി കൊന്നും തിന്നും ബോംബെ നഗരത്തിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കി സമ്പന്നതയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറിയ നിന്റെ അച്ഛൻ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരാൾ മാത്രമേ അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് നായർ സാബിന്റെ കുടുംബത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുശിക്ഷ നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ കുലശേഖര മുതലിയാർ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മുന്നാടി ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ സമയത്തില് കെ മനവിയെയും ആ കണ്ണ് കണ്ണാ വളർത്ത രണ്ട് പെൺകുഴന്തികളെയും ഈ വേറൊക്കെ ഇല്ലാമേ അന്ത രക്തവരെ പിടിച്ച നായി അപ്പു നായർ കൊന്നിട്ട ഇന്ത സംഭവം നടന്ന ഒരു മണി നേരത്തേക്കല്ല അവനെ വെട്ടി പീസ് പീസ് ആക്കി പതച്ചിട്ട് അപ്പ അപ്പു നായരോട് മനവി അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന അവളെ അന്നിക്കേ എന്നാലെ കൊണ്ടിരിക്ക മുടിയോ ആണാ അന്ത രക്തവരെ പിടിച്ച നായോട് വാരിസ് പുറന്ത് അവൻ മനവി മുന്നാടിയെ 
அந்த குழந்தைய சாகடிச்சுட்டு அப்புறம் அவளை கொல்லணும்னு சபதம் போட்டேன் பிரசவிச்சு வீணாலுடன் தண்ட முன்பில் வச்ச ஆ குஞ்சினை முதலியார் கொல்லும் என்று மனசிலாக்கிய அம்பிகா நாயர் சகோதரன் மகாதேவன் தம்பியோடப்பம் ராஜ்யம் விட்டு பிறந்த வீட குஞ்சினை ரகசியமாய் அவளை வளர்த்தான் ஏற்பிச்சிட்ட பிரசவத்தில் குஞ்சு மரிச்சு என்ற கள்ள கதையுமாய் அவர் அமெரிக்கில் இருந்து திருச்சத்தி மற்ற நாயர் சாபின்ற மகன் ஜீவிச்சிருப்புண்டும் ஒரு வருஷம் முன்பு அவர் நாட்டில் வந்தும் முதலியார் மனசிலாக்கி நின்ற அம்மையுடையும் அம்மாவன்றையும் புத்திபரமாய நீக்கங்கள் காரணம் முதலியார்க்கு நின்ன கண்டுபிடிக்கலாயில்ல எங்கிலும் அது அறிஞ்ச நாள் முதல் நேரிட்டும் டெலிஃபோனிலூடையும் முதலியார் அம்பிகா நாயரோட மன சமாதானம் நஷ்டப்படுத்தி பெட்டந்தொரு திவசம் அமெரிக்கில் நிறுத்தின மயூரா குரூப்பின் புதிய மேனேஜிங் டைரக்டர் அசோக் நாயரே சுவாகிதம் செய்துள்ள நின்ற போட்டோ பதிச்ச பரசியம் பாம்பேல பத்திரங்களிலொக்கி அச்சடிச்சு வந்தோம் இவ்வளவு வருஷம் வெளியே காட்டாம இருந்த தன் சொந்த மகன எந்த தைரியத்துல அந்த அம்பிகா நாயர் இவ்வளவு பப்ளிசிட்டி கொடுத்து வீட்டு கூட்டிட்டு வரா இதுல ஏதோ சிக்கல் இருக்கு பீட்டர் சார் என்ன வேணாலும் சரி அவன் அந்த அசோக் நாயர் உயிரோட வீட்டுக்கு திரும்பவே கூடாது பாம்பே டு கோச்சிங் டுமாரோ ஷோட்டிம் ஓகே சார் அசோக் நாயரை கொல்லுக அதனால் என்ற தௌத்தியம் என்ன நீங்கள் இவர் வைக்கொண்டது கொண்ட நீங்கள் ரட்சப்படில்ல எனக்கு பகிரம் மற்றால் வரும் நீங்களை கொல்லான் ஏற்பித்த ஜோலி செய்திருக்காதிருந்தால் பொதிலியார் என்ன கொல்லும் என்னை ஏற்பித்த ஜோலி செய்து தீர்க்காதே ஈகோ சாரியோ இன்னே வேற திரிச்சு போயிட்டு இல்ல சோ மறிக்கான் மடியில்லாத்தான் ஞான் இவனை பொறுத்த விடகுது ஞான் இப்ப வரா நன்மையோட பொண்ணு தம்புறான போல சகாயம் நல்கிய கை ஒரு மகா பாபியுடையதாயிருந்தன இப்பொழுதான் எனக்கு மனசிலாயது சோளம் வேட சத்தியத்தினும் நீதிக்கும் தர்மத்தினும் வேண்டி ஜீவிச்ச ஒரு சக்கரவர்த்தியுடைய பேரான ஃபாதர் பெர்னாண்டஸ் எனக்கிட்டவர் ஆ பேர் உச்சரிக்கானுள்ள அர்ஹத தளிக்கல அநாதனாய என்ன அர்ஹத இல்லாத சௌகரியங்களும் ஆகாரமும் தந்து மெத்தையில் கிடத்தி உறக்கியவர் ஒரு அறவுகாரன மனசோட ஆயிருந்தோ எனக்கு மனசிலாயி வேட போ இனி என்ன முன்னே நான் கொன்னறீங்க போ செய்தது மகாபாவமானது எனக்கு அறியா பெலியாடினே போலையான கொண்டு நடந்துன்னு அறியா പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വാർത്ഥമായൊരു മോഹം സ്വാർത്ഥത എന്നല്ല ക്രൂരത എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് പീറ്റർ റോസാരിയോ എൻ്റെ നേരെ നിറയൊഴിച്ചപ്പോൾ അത് നെഞ്ചിലേക്ക് ആകാതിരുന്നത് ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാ ധാരാളം മുറിവുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആശുപത്രി പോ ഈ മുറിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ വിലക്ക് വാങ്ങി മുറിവിൽ സൈനൈഡ് പുരട്ടി എന്നെ കൊല്ലാനല്ലേ വേണ്ട സോളമ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ ഔദാര്യം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട அசோக் 
എനിക്ക് സോളമനെ ഒന്ന് കാണണം മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കയറണമെന്നില്ല സോളമൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ പണത്തിനേ കുറവുള്ളൂ മനസാക്ഷിക്കും സ്നേഹത്തിനും ഒരു കുറവുമില്ല സോളമന്റെ രക്ഷകയായി നിങ്ങൾ ഇനി വരണമെന്നില്ല സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൂരിക്ക് പടച്ചവനെ വിളിക്കും സാർ മിസ്സി സംബിക നായർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണണ്ടാ ആ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ടാ എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ സിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് മാഡത്തിനെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അത്രേ കാണണം എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ എനിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാണണം സംസാരിക്കണം എന്നിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ അശോകനല്ല സോളമനാണെന്ന് പുറത്ത് പറയരുത് അത്രയല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ പറയില്ല കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയ പണം കുറെ ചെലവായി അതിന് ബാധ്യതയുണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കും ഞാൻ സോളമനാണെന്ന് പറയില്ല മറുപടി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സോളമനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേര് വേദനിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ കേൾക്കണം അമ്മ സ്നേഹിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒരമ്മ എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മാഡം കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ മനസ്സ് കൊതിച്ചപ്പോ പള്ളിയിൽ മാതാവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൊതി തീരും വരെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് സമാധാനിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാത്ത എന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അന്ന് മാതാവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു ആ സ്നേഹം ആ വാത്സല്യം എല്ലാം നിങ്ങളിലും കണ്ടു ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ എന്റെ മനസ്സിലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു മാഡം ഈ കണ്ണീര് ഭൂമിയിൽ വിടരുത് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിന് പോലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് വിഷമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ട പൊയ്ക്കോളൂ എന്റെ മകനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരമ്മയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ വളർച്ച കണ്ടത് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരവാദി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് നായർ സാബ് കൊന്നും തിന്നും ശീലിച്ച പാവിയായ നായർ സാബ് ഇനി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് സത്യമറിയാതെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ മകനായി കയറി വന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ സ്വാർത്ഥത ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു മോനെ എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതെല്ലാം ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തോട് തന്നെ ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കൂ ീരുകളിൽ കൊളത്തിയ നീരത്തിന്റെ കതിരുളിയേ 
അമ്മയുടെ മോന്റെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പാ അല്ല വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങോട്ട് ആരും ചെല്ലണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ പറയാ പറയാ ഇപ്പൊ ടൈം രാത്രി പത്ത് മണി എന്നമ്മാ തൂക്കവല്ലിയാ കാലേല ചോട്ടാനിക്കര ഭഗവതിയെ കുമ്പണ്ണു തിരുമ്പി പോറ വഴിയില ഒരു വാറം ആൾവായില തങ്ക പോര സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന മകന്റെ മുന്നിലും മകനായി അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് രക്തം നൽകി ജീവൻ രക്ഷിച്ച വാടക മകന്റെ മുന്നിലും പകർന്ന ഒരമ്മ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രക്തബന്ധുക്കൾ അറിയാതെ വളർന്നവനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് വെറുതെയെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച നിങ്ങളുടെ രക്തമാണ് ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ നിങ്ങളുടെ മുഖമായിരുന്നു ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിപ്പോ നിങ്ങളാണ് എല്ലാം എനിക്കറിയാം അശോകന്റെയും അശ്വരിയുടെയും വിവാഹം അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടക്കണം ഞാനത് നടത്തി തരും എന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി ആരും ഇനി വിഷമിക്കണമെന്നില്ല അശ്വതി ഒരു നോക്ക് പോലും കാണാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ മോഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിരുത്തി ഇതാണ് നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പുരുഷൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അയാളുമായി കറങ്ങാനും ഹൃദയം പങ്കുവെക്കാനും സ്വന്തം ആൻഡിയും എന്റെ ഡാഡിയും അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഒടുവിൽ അയാളെല്ലാം നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാ ഇത്തരം വൃത്തികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ മോനെ എല്ലാം എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വന്തം മോനെ രക്ഷിക്കാൻ 
മറ്റൊരാളെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് സ്നേഹം കാട്ടി കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ സ്നേഹം അഭിനയിച്ചു ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഉത്തരം തന്നു കുറ്റബോധത്തോടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനല്ല എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി എന്റെ ഡാഡിയും ആന്റിയുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഐ ഗോയിങ് ബാക്ക് ആശുപത്രി നീ എന്താ മാറി നിന്നത് നീ എന്തോന്ന് മിണ്ടാത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഇപ്പോൾ സോളമന് പലരുണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ ഓടി വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം കണ്ടു അഞ്ജലി ഹൃദയം തുറന്ന് കാണിച്ചാലും നീ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് സോളമനോട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല കയ്യിൽ വന്ന മഹാഭാഗ്യം കളയണ്ട അഞ്ജലി എന്തായത് സോളമൻ അശ്വതിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി കഴിഞ്ഞോളൂ കണ്ടില്ലേ ഇനി അവൾക്ക് സംശയമാണ് ഞാനിന് എങ്ങനെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അശ്വതി അശോകൻ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അത് നടത്താനാണ് അവർ ഈ നാടകമൊക്കെ കളിക്കുന്നത് വാങ്ങിയ കാശിന് അവർ പറയുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് തീർക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബലിമൃഗത്തെ പോലെ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അവരോട് ആദ്യം വെറുപ്പ് തോന്നി പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് മുമ്പിൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയാണ് അശ്വതി അശോകൻ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കണം എന്നാലേ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഒരു തായ്ക്ക് നിമ്മതി കൊടുക്കാൻ മുടിഞ്ചാ അതാ ഈ ദുർഗത്തിലെ പെരിയ പുണ്യോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മാത്രമേ അശോക് ഇങ്ങോട്ട് വരാവൂ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഡിസിഷൻ അമ്മയുടെയും മോന്റെയും നിർബന്ധം കാരണം ഞാൻ ആ തീരുമാനം മാറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലതും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോരത്തുളപ്പിൽ അവൻ എടുത്തു ചാടിയാൽ ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കും ഏതായാലും മയൂര പലസിൽ അശോകന്റെ താമസം സുരക്ഷിതമല്ല അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ കല്യാണം വരെ അശോകനെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിക്കാൻ ആരും സംശയിക്കാത്തൊരു സ്ഥലം വേണം അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ കോളനിയാണ് സോളമന ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും ആ കോളനിക്കകത്ത് കയറില്ല അഥവാ കയറിയാൽ അന്ന് അവന്റെ മയ്യത്താ ദിടീന്ന് ഒരാളെ കോളനിയിലെ വര വെക്കരുതോ കല്യാണം സെഞ്ചു വെക്കരുതോ സരിയാണ് കാരണം ഇല്ലെന്ന യാർ നമ്മ മാറ്റങ്ങ സോളമന തൽക്കാലം അശോക് വള്ളിയപ്പന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു കോളനിക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു കഥ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം സോളമൻ എല്ലാം നിനക്ക് വിട്ടുതരുന്നു അശോകിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴെനിക്ക് നെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് നിനക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവുന്നതാകരുത് വിഷമിക്കണ്ട കളിച്ചും ചിരിച്ചും അന്യോന്യം നോവിച്ചും കുറെ ദിവസം കടന്നു പോയത് നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടാവില്ല നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മയൂര പാലസിൽ വെച്ച് ഈ വിവാഹവും നടക്കും പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദൂത്ത് അങ്കിളും മമ്മി ആരെയാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയണേ നിന്റെ പപ്പയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ശക്തിയും ആൾബലവും ഇപ്പൊ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്തു ചാടണ്ട മകനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വാടക മകനെ വിലക്കെടുക്കുക കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്വത്തുക്കൾക്കും ഒരു അവകാശിയായി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പരസ്യം കൊടുക്കുക യഥാർത്ഥ മകനെ വാടക മകനായി കൊണ്ടുവരിക യെസ് ദിസ് ഇസ് റിയലി ഡബിൾസ് ബ്രെയിൻ ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച പാലസാണ് കുടുംബ പരദേവതയെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ പൂജിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് നിന്റെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന അമ്മയുടെ നേർച്ചയുടെ ഫലമായാണ് നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒരാപത്തും വരാത്തതെന്ന് നിന്റെ അമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്നെ പ്രസവിച്ച നാൾ മുതൽ മച്ചിൽ ഭഗവതിയെ വിളിച്ച് കരയുന്ന നിന്റെ അമ്മയുടെ നേർച്ച തെറ്റിക്കേണ്ട ദേവീ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ പാലസിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വിവാഹം നടത്താം പിറ്റേ എന്ന് അശ്വതിക്ക് നിനക്ക് അമേരിക്ക എനിക്ക് പൂവും ചെയ്യാം എവിടെ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാലും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ 
മമ്മി അങ്ങനെ മേറുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്റെ സന്തോഷം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് വെച്ച് നിന്റെ വിവാഹം നടത്താം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല മമ്മി എന്തിനാ കാര്യം പ്ലീസ് ബി ഹാപ്പി മമ്മിയുടെ നേർച്ചകളൊന്നും ഞാൻ കാരണം നടക്കാതിരിക്കണ്ട എന്നാൽ ഇനി നീ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട സമ്പന്നമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിനേക്കാൾ സേഫ് സോളമന്റെ കോളനിയാണ് വിവാഹം വരെ നീ അവരോടൊപ്പം താമസിക്കണം അശോക് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മുതലയാർ ബുദ്ധിമാനാണ് അശോക് കോളനിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വേണ്ട പരീക്ഷണത്തിന് പറ്റിയ സമയമല്ലത് അതുകൊണ്ട് അശോകനെ പള്ളിമേടയിലാക്കി പുരുഷനും രാജപ്പനും പോലും അശോകനെ മാറ്റിയത് അറിയണ്ട വെള്ളം അടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആപത്ത ഞാൻ മയൂര പാലസിൽ പോയിട്ട് രാത്രി കോളനിയിലെത്താം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പള്ളിമേടയിലേക്ക് ചെല്ല് കാലത്ത് അശോകനെ മയൂര പാലസിൽ എത്തിക്കണം പന്ത്രപൂർവ്വം സോളമന അശോകനെ എവിടെയോ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒയ്ക്കുതിരവളയാട്ട് എങ്കിട്ടയാടാമ്പി ദിണ്ടുക്കല്ല ഇടിയിടിച്ച കോടമ്പാക്കത്തില് മഴ പെയ്യാതിടാ വി ആർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് അപ്പടിയേ ഇരിക്കട്ടോ റൊസാരിയോ ഇപ്പൊ ടൈം എന്നാച്ചേ പതിനൊന്ന് ரொம்ப நல்ல டைம் அதுதான் இந்த நல்ல பையன் சன்னி எனக்கு கிடைச்சிருக்கா கோளில உள்ள எல்லாரோட முன்னில் வச்சு சோளமன் என்ன கள்ளனாகி அவன் ரெண்டு அண்ணம் பத்தியின மோலாலி ரெண்டா சீ 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 அது நல்ல நம்பர் இல்லையே 10 12 14 அப்படின வெச்சுக்குவோ கொடுத்துள்ளா ஓ முன்னாலியே கொடுத்துள்ளா انا இந்த கல்யாணம் எங்க வெச்சு நடக்குறதுன்னு நீ தான் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லணும் അതിന് സോളമനെ കൈ കെട്ടണം എങ്കിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം അതുക്ക് ഐഡിയ ഞാൻ കൊടുക്കറ പീറ്റർ റോസാരിയോ നല്ല നേരം പാത്ത് സന്നി കൂടെ നീ പോമാ സംജ ജിഹ ആഹാ ലൈബ റെഡിക കാവൽ കടക്കുന്നു ഹോ പുരുഷ പുരുഷ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എണീറ്റ് വന്ന് പോയി നോക്ക് എനിക്ക് മൂക്കുമുട്ട കുടിച്ചിട്ട് പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളിക്കോളിക്ക എന്താടാ എന്ത് പറ്റി ഒരു പെണ്ണിനെ മൂന്നാല് പേര് ഇറന്ന വാനിലിട്ട് അറിയില്ലാണോ അല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ കോളിന് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും സംഭവിച്ച ബൊമ്മലാട്ടം നിറയെ പാത്തിരിക്കാണ്ട ഇന്ത മുതലിയാർ എൻ കുടുംബത്തെ നാശമാക്കണം എന്ന അപ്പു നായരുടെ ഒരേ മകനെ കാപ്പാത്തിരിക്ക് നീ ആര് കിങ് സാലമനാ ഓണക്ക് ഇപ്പ ടൈം ശരിയില്ല ചല അശോക നഗർ മയൂര പാലസിലുണ്ട് കാലത്ത് സ്റ്റീലോ മെഷീനോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ അവിടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു നാടകമാണ് മുതലിയാർജിയുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കള്ളക്കളി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പായതിനു ശേഷം വിവാഹം നടത്താനാണ് അവരുടെ പരിപാടി എല്ലാം പെരും കാണാൻ ഐഡിയാണ് റൊസാരിയോ എന്നിട ഐഡിയ മയൂര പാലസിന് മുന്നിൽ പഴയ ഒരു കിണറുണ്ട് കായലിൽ നിന്നും ആ കിണറ്റിലെത്താൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചീ 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 മുതലയാൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫൈറ്റ് ആണ്ട തിരിയോ ഇതുവരെക്കും മിസ്സിംഗ് സോറി സാർ മാഫ് കീജിയെ 
இதுதான உன்னோட பேச்சு நாவ் இட்ஸ் மை டர்ன் ஏன்னா எனக்கு இப்ப ரொம்ப நல்ல டைம் நீ பெரிய கிங்கா இருந்தா இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்க வழிய பாரு அப்ப ஒத்துக்கிற
தமிழ்நாட்டில் இடி இடிச்சா கேரளத்தில் மழை பெய்யாதுடா அறிவு கட்டவன இப்ப டைம் என்னாச்சு சொல்லா சொல்லடா இப்ப டைம் என்னாச்சு சொல்லடா ராஸ்கர் இப்ப டைம் என்னாச்சு அஞ்சு அஞ்சு நல்ல டைம் உனக்கு இல்ல எனக்கு உனக்கு நேரம் சரியில்லடா
കണ്ടോട്ടെ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്മാരെ പിന്നെ സുനൈന 